，强吻一个女孩只有两个结局，要么啪，要么啪啪啪。而我解锁了第三种结局，那就是调戏完沉稳以后，我速抱上吉他开溜。接下来登场的是计算机学院的方舟。快看快看，老三上场了！一个打男人又这么好看的，方舟竟然还会弹吉他，这是谁的歌？怎么没听过？是他原唱的吗？真的假的？老三唱歌这么好听，上次去 KTV 让他唱歌，他还说不会唱，这叫不会唱！妈耶，我的耳朵好像要怀孕了。学习好，有闯劲，是个好苗子。下学期给他报一个国奖吧。别告诉我这是受冤闯，我直接好家伙！一瞬间，计算机系的学生们沸腾，而在同学们沸沸扬扬的气氛之中，告白气球迎来尾音。爱的别人心，你的眼睛。唱到这儿，我戛然而止，目光遥望角落里陈婉宁的位置，才缓缓唱出。再说我愿意。人群爆发出一大阵欢呼，陈婉宁只感觉心脏狠狠跳了下，脸瞬间红透，心里却仿佛吃了蜂蜜一般甜滋滋的。然而，坐在第一排负责主持的苏又雪。此刻脸上却满是不甘，他还能写出这么好听的歌，还当着所有同学老师的面把它送给一个女孩。如果这首歌是唱给我的，那该有多好啊！要是没有那件事，这首歌应该就是留给我的吧。一曲唱罢，在众人的目光中，我拿着木吉他回到原位。<笑>怎么样？愿赌服输不？那也不能在这儿啊，不能在这儿，是换个人少的地方就可以的意思吗？我坏笑一声，决定不捉弄他了。偷偷贴着耳朵告诉他，这首歌叫《告白气球》，是送你的元旦礼物之一。还有礼物吗？等晚会结束，我就带你去看。小土豆乖巧点头。元旦晚会结束后，我拉着陈婉宁来到了校门口停车的地方，而小薇或苏又雪正拿着手机和这辆兰博基尼合影。拍好了吗？好了就让一下。先来后到，懂不懂？又不是你的车，想拍照排队。你说的对，这确实不是我的车。小薇心中冷哼一声，果然和他想的一样，之前自己真是昏了头。看到这辆兰博基尼时。竟然会想到方舟。然而这时，我忽然从兜里掏出车钥匙，轻轻一按，兰博基尼滴滴响了两声。这确实不是我的车，因为不久之前我已经送人了。小薇只感觉脑海之中一片空白，她僵在了原地。苏又雪双眼中也是浓浓的不可置信。方舟，你刚才说的礼物就是这个。当然了，喜欢吗？喜欢。那你来开车，咱们去新街口跨年。那我能先回一趟宿舍吗？我我也给你准备了跨年礼物。我也有礼物吗？当然。看来我为礼物伤脑筋的时候，小土豆也惦记着呢。好，我们先去女生宿舍，再去新街口跨年。很快，兰博基尼“砰”一声开走，一脚油门下去，兰博基尼爆发出野兽般的咆哮，只剩下小薇和苏又雪呆愣愣的留在原地。不可能，怎么可能？方舟他怎么可能买得起这车？又雪，这辆兰博尼基三四百万呢？方舟他他家真是普通家庭嘛。而且你刚才看到方舟手上的腕表了吗？如果我没看错，那是百达翡丽的手表，一块表至少要三十多万。不，他怎么可以把这车送给别人？他应该送给我才对。陈婉宁，都怪陈婉宁，全都怪陈婉宁。对，要不是他出现，方舟就还是喜欢我的，这一切都应该是我的。对，都怪陈婉宁，要不然这辆兰博基尼就是你的啦，那样我们也能沾沾光。看到苏又雪的反应，小薇立刻附和起来。又雪，你先别失落，林默这么多天没消息，一定在准备大礼，估计是想趁今晚给你个惊喜呢。苏又雪听完后，怒火中烧的情绪才稍微缓和一些，当即她再。次给林墨发去消息，可左等右等，依然没有任何回应，也注定不会有任何回应。小土豆拿完围巾后，我们就开车来到了天桥等待跨年。那什么，之前的赌约还算数吗？先欠着。为什么？现在人不是少了吗？林姐的心思你别猜。只是陈婉宁说这话时底气明显的不足，于是把怀中的小包递给我，我打开，里面是一条黑白相间的针织围巾，边角绣着一个小小的方字。这是一针一针织出来的吗？肯定啊，没看出来啊，这么心灵手巧。你明姐无所不能。远处燃起烟火，光芒中，陈婉宁的小脸被映得白里透红，格外娇俏可爱。我收起了吊儿郎当的态度，认真的看向她。看什么呢，呆子？婉宁，我是认真的，我能亲你吗？闻言，小土豆红扑扑的脸庞更红了，两只小手紧张的揪着衣角扭过脸。哼，不要脸。
。好的，下一秒我直接吻上他的唇，一时间分不清耳边乒乓作响的是升腾起的烟花声，还是我和他一样紧张到快跳出来的心跳。烟花结束，我也恋恋不舍的分开。你看，没有亲在脸上吧？坏人，好甜啊，能再亲一个吗？他脸更红了，软绵绵打了我一拳，就飞快的钻回了车上。那一刻，我觉得即使江上的风景再美。也抵不过少女脸侧为我心动的那抹绯红动人。